ठीक है इस आई होप यू आर डूइंग वेल दिस इज द फर्स्ट सेशन फॉर क्लास ट्वेल्थ जहाँ पर हम लोग आई के लिए पैंडास पढ़ेंगे पाइथन इज अ वेरी ईजी लैंग्वेज वहाँ पर आप बहुत ईजीली चीज़ें कोड कर सकते हो बिकॉज देर आर लॉट ऑफ ऑप्शन टू चूज फ्रॉम अगर आपको कोई भी फीचर डालना है अपने कोड में आप ईजिली कोई भी लाइब्रेरी यूज करके वो फीचर डाल सकते हो आपको स्टार्टिंग से हर चीज कोड करने की जरूरत नहीं होती दैट्स वाई वी स्टार्टेड यूजिंग पैंडास सो नाउ इन टूडे सेशन वी विल सी कि आप अपने डेटा को जो आपके पास टेबल्स के फॉर्म में होता है जो नंबर्स के फॉर्म में होता है हाउ कैन यू यूज पैंडास टू एक्चुअली क्रिएट थिंग्स आउट ऑफ योर डेटा सो यहाँ पर हम लोग पाइथन लाइब्रेरीज देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं पांडास के अंदर कैसे कैसे टाइप ऑफ डेटा आप देखोगे सो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर्स इन पांडास आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स द फर्स्ट इज सीरीज एंड द सेकंड इज डेटा फ्रेम सो इन टूडे सेशन वी वोंट कोड वी विल लुक एट द कोड एट लीस्ट जिससे आपको समझेगा कि वाई आर पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स बींग यूज सो आफ्टर टूडे सेशन आई वुड अर्ज यू ऑल टू स्टार्ट कोडिंग ऑन योर ओन आप अपने जुपिटर नोटबुक पे अपने कंपाइलर पे जो भी कोड देख रहे हो एटलीस्ट ट्राई कर सको so if you're watching this video for the first time if you found this video through youtube my name is akash singh i'm a graduate from iit bombay uh, with the sole aim of helping you guys uh, learn easier stuff jo python aapko complicated lagta hai i want to make it easier for you so at any point of time you find difficulty agar aapko koi doubts puchne you can go ahead uh, comment under any of my videos i'll be able to help you out there there is also telegram group jahan par aap uh, notes dhoond sakte ho aap doubts pooch sakte ho and you can also connect with me on instagram so let's begin by talking about python as i said before python is a very easy language it is very helpful for the developers why because agar aapko koi bhi code banana hai koi bhi application banani hai aapko wo starting se code karne ki zarurat nahi hai why because most of the features are actually created by developers all over the world for example there is a feature jisse aap कैमरा रिकॉर्ड कर सकते हो कैमरा रिकॉर्डिंग कर सकते हो राइट फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू क्लिक फोटोज ऑन योर ओन नाउ ऑब्वियसली यू नीड कैमरा फॉर दैट आपके पी सी या लैपटॉप में कैमरा होगा एंड आप यू हैव टू रिकॉर्ड द पीपल इन फ्रंट ऑफ यू सो आप स्टार्टिंग से पाइथन में ये सब चीज़ें कोड नहीं करोगे बिकॉज इफ यू गो टू गूगल इफ यू स्टार्ट सर्चिंग आपको बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज मिल जाएंगी जैसे ओपन सी वी ये एक लाइब्रेरी का नाम है जिससे आप यूज करके अपना कैमरा यूज कर सकते हो आप ब्लैक एंड व्हाइट में फोटोज खींच सकते हो वीडियोस खींच सकते हो आप उसको क्रॉप कर सकते हो सो दीज थिंग्स और दीज कलेक्शन ऑफ कोड्स आर एक्चुअली नोन एज पाइथन लाइब्रेरीज जहां पर एक चीज से रिलेटेड बहुत ज्यादा आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं जैसे रिकॉर्डिंग हो गया एडिटिंग हो गया क्रॉपिंग हो गया आपको एक ही लाइब्रेरी के अंदर बहुत ज्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे वाई आर पाइथन लाइब्रेरीज यूजफुल बिकॉज इट बिकम्स वेरी ईजी टू क्रिएट प्रोग्राम इन पाइथन क्योंकि आपने जो एक कोड बनाया है जैसे किसी रैंडम पर्सन ने यूरोप में एक कोड बनाया यू कैन एक्चुअली यूज हिज कोड और हर कोड इन टू योर ओन प्रोग्राम विदाउट द नीड ऑफ स्टार्टिंग टू कोड फ्रॉम द बिगिनिंग सो द कोड कैन बी यूज रिपीटेडली दैट्स वाई लाइब्रेरीज आर एक्चुअली यूज फॉर इन टूडे सेशन इन योर क्लास ट्वेल्थ वी विल लुक एट पांडास the first type of library uh, you can compare it with excel agar aapne google sheets dekha hoga aap usse bhi compare kar sakte ho how is the data there it's in the form of tables right tables mein kya hota hai tables mein aapke paas rows hoti hain aapke paas columns hote hain kuch numbering hoti hai but agar aapko is data ka thoda sense nikalna hai for example you want to find out the average age तो आप कैसे निकालोगे एक्सेल में इजी होता है आप डायरेक्टली वहां पर फॉर्मूला डाल सकते हो बट व्हेन वी आर यूजिंग टन्स ऑफ डेटा जब हम लोग मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करते हैं और मे बी इवन जस्ट डेटा एनालिसिस उस टाइम पे आपको कोडिंग यूज करने की जरूरत पड़ती है बिकॉज इट मेक्स एनालाइजिंग वेरी ईजी सो पैंडा से आप एनालाइज कर सकते हो आप कैलकुलेशन कर सकते हो बट देर इज ऑल्सो अनदर फीचर जिससे आप ग्राफ्स क्रिएट कर सकते हो Now making graphs obviously it makes things easier because आप अपने data को represent कर सकते हो bar graph के through histogram के through scatter plots and अगर आप present कर रहे हो किसी को probably your school teachers or maybe some business investor 
तो इट बिकम्स वेरी इजी टू कन्वे योर इन्फॉर्मेशन सो मैट प्लॉट लिब कहा जाता है उस लाइब्रेरी को इन दिस सेशन विल फोकस ऑन पांडास कि आप कैसे डेटा एनालाइज करते हो नाउ एज वी डिस्कस्ड टेबल के फॉर्म में डेटा यूज होता है नाउ टेबल हैज अ लॉट ऑफ नंबर्स बट नॉट नेसेसरी आप नंबर्स ही देखोगे उसमें आप नेम्स दे सकते हो आप ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज देख सकते हो आप डेसिमल्स देख सकते हो इंटीजर डेटा टाइप देख सकते हो सो so, ये सब आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सो दैट इज वाई पैंडाज इज यूजफुल क्योंकि आप बहुत टाइप ऑफ डेटा एनालाइज कर सकते हो आप ग्रुपिंग कर सकते हो डेटा की आप अपने टेबल्स को फ्लिप कर सकते हो चेंज कर सकते हो एडिट कर सकते हो अगर आपके पास इंटरनेट पे डेटा है आप वहाँ से पुल करके डेटा अपने टेबल्स में डाल सकते हो ऑल दिस इज डन बाई यूजिंग पैंडास एंड दैट्स वाई वी आर लर्निंग इट राइट सो लेट्स लुक एट द फीचर्स ऑफ पैंडास नाउ वी हैव सीन पैंडास इज मेड अप ऑफ टेबल्स अब टेबल्स कौन सी चीज़ों से बनता है टेबल्स बनता है रोज से एंड कॉलम्स जब ये दोनों इंटरसेक्ट होते हैं वी गेट सेल्स राइट बट इन पैंडास हम लोग रोज कंसिडर नहीं करते हैं हम लोग सिर्फ कॉलम्स कंसिडर करते हैं विच लुक्स लाइक दिस जैसे दिस कैन बी सीरीज वन दिस कैन बी सीरीज टू दिस कैन बी सीरीज थ्री राइट जब हम लोग ये सारी सीरीज को ज्वाइन कर देंगे एक साथ तो वी गेट अ डेटा फ्रेम प्लीज रिमेंबर इन साइड ईच सीरीज देर इज अ वैल्यू वैल्यू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिमिलरली फॉर दिस सीरीज सिमिलरली फॉर दिस सीरीज जब आप बहुत सारी सीरीज को ज्वाइन कर दो एक साथ इट विल स्टार्ट लुकिंग लाइक अ टेबल एंड दैट टेबल इज कॉल्ड अ डेटा फ्रेम ओके सो सीरीज इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक पैनल्स हमारे सिलेबस में नहीं है सो यू कैन इग्नोर इट लेट्स टॉक अबाउट सीरीज नाउ नाउ वी नो कि सीरीज एक कॉलम जैसा दिखता है बट इट इज नॉट जस्ट अबाउट द वैल्यूज इन साइड फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पर नेम्स हैं सो दीज आर द एक्चुअल वैल्यूज द एक्चुअल डेटा बट जब भी आप सीरीज क्रिएट करोगे उसके साथ साथ एक इंडेक्स भी ज्वाइन होता है विच टेल्स अस कि आपकी जो वैल्यू है वो कौन से सीरियल नंबर पर फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव फोर्टी स्टूडेंट्स इन योर क्लास राइट तो हर एक स्टूडेंट का कोई ना कोई रोल नंबर भी होता है सेम थिंग गोज विद सीरीज हर एक डेटा पॉइंट का कोई ना कोई इंडेक्स होगा दिस इंडेक्स कैन स्टार्ट फ्रॉम जीरो बट इफ यू वांट यू कैन आल्सो चेंज द इंडेक्स बट फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर दैट ईच डेटा पॉइंट विल हैव एन इंडेक्स एसोसिएटेड नाउ नेक्स्ट अप इज हाउ डू यू क्रिएट अ सीरीज इन साइड पाइथन अगर आप उस पाइथन में लिस्ट क्रिएट कर रहे हो आप डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हो प्रोबेबली स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हो नंबर क्रिएट कर रहे हो देर आर टू वेज टू डू इट राइट द फर्स्ट वे इज ऑब्वियसली क्रिएट एन एम टी डेटा स्ट्रक्चर एन एम टी लिस्ट एन एम टी डिक्शनरी एम टी स्ट्रिंग एंड जस्ट एम टी नंबर बट देर इज अनदर वे जहाँ पर आप अपने इनपुट्स डालते हो और इनपुट्स के थ्रू आप कोई भी डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो राइट सो देर विल बी टू वेज अगर आपको एक एम टी सीरीज क्रिएट करनी है आपको फिर बाद में उसमें डेटा डालना है आप वो भी कर सकते हो या फिर आपको डायरेक्टली डेटा के साथ क्रिएट करना है आप वो भी कर सकते हो बट द बेसिक मेथड टू क्रिएट अ सीरीज विल लुक लाइक दिस आप अपने कोड्स में ये सब चीज बहुत बार देखने वाले हो इम्पोर्ट पैंडास एज सो जनरली हाउ वी यूज एट इज इम्पोर्ट पैंडास विच टेल्स एस We want to use Pandas library, so we are importing it. But जब भी आप Pandas library use करोगे आपको उसका नाम लेना पड़ेगा जैसे आप अपने friend को बुलाते हो तो आपको उसका नाम लेना पड़ता है Your teacher calls you, you she needs she or he needs to take your name. Similarly, in Python language, you need to call the library by its name every time you are using a function. So अगर हम लोग बार बार Pandas लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा So what we do? We give it a short name. We say import Pandas as pd. और समटाइम्स इन योर एग्जाम्पल आप पी डी वन भी ले सकते हो राइट सो हम लोगों ने उसको एक निक नेम दे दिया इन साइड आर प्रोग्राम आप कुछ भी निक नेम दे सकते हो उसको नेक्स्ट अप इज वेन वी आर क्रिएटिंग अ सीरीज हम लोग को सीरीज का नाम भी देना पड़ेगा सो लेट्स जस्ट कॉल इट सीरीज वन 
and when we want to create a series we always call pandas ki pandas yahan par hum uska short form liya hai pd i want to create a series so this is the code ab aapko series jab banani hai you have two options actually series has two things right which we saw ek to data hota hai usme aur ek index hota hai us data ka so aap usme apna data bharoge एंड आप उसमें अपना इंडेक्स भी डालोगे इफ यू डू नॉट गिवन इंडेक्स ऑटोमेटिकली इट विल कंसिडर फ्रॉम जीरो ओके सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ सीरीज सो लेट्स सी अ कपल ऑफ वेज हाउ यू कैन क्रिएट सीरीज ऑब्वियसली सीरीज ऑब्जेक्ट का मतलब है आप यहाँ पर कोई नाम डाल रहे हो अगेन टू मेक इट ईजियर लेट्स कॉल इट एस वन देन आई कॉल पैंडास अगर आपने शॉर्ट नेम दिया तो आप पी डी भी लिख सकते हो डॉट सीरीज एंड देन एम टी नाउ इस ब्रैकेट का मतलब है कि आप यहाँ पर डेटा पास करोगे आप डेटा दोगे या फिर नहीं दोगे यहाँ पर हम लोगों ने डेटा नहीं दिया है सो इट मीन्स योर सीरीज ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली एम टी प्लीज रिमेंबर इन पैंडास अगर आपने एम टी सीरीज क्रिएट की है तो ऑटोमेटिकली इट थिंक्स की जो सीरीज क्रिएट हुई है इट इज और डेसिमल डेटा टाइप इसके अंदर डेसिमल्स भरे जा सकते हैं विच इज आल्सो नोन एज फ्लोट 64 फोर टेल्स एस की कितने सारे डिजिट्स भर सकते हो नॉट नीडेड टू रिमेंबर सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये याद रख सकते हो नाउ नेक्स्ट पार्ट हम लोगों ने देख लिया कि आप एम सीरीज कैसे क्रिएट करोगे अब आप फिल्ड अप सीरीज यूजिंग द डेटा कैसे क्रिएट कर सकते हो वो देखते हैं so there can be various inputs हम लोगों ने series देखा था how does series look like again I'm drawing it for you यहाँ पर आपके डेटा होंगे जैसे ए बी सी डी और एप्पल बॉल कैट डॉग एंड देन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड देर विल बी एन इंडेक्स इंडेक्स बाई डिफॉल्ट स्टार्ट फ्रॉम जीरो तो मैं वही एग्जाम्पल देता हूँ सो कैन यू सी यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी अ लिस्ट राइट right, अगर मैं एक लिस्ट लिख दूं ए बी सी डी लाइक दिस सो आप इस लिस्ट से एक सीरीज क्रिएट कर सकते हो इट इज आल्सो नोन एज एन एरे यहां पर आप बाय डिफॉल्ट इंडेक्स ले सकते हो नेक्स्ट अप यू कैन आल्सो थिंक ऑफ इट एज अ डिक्शनरी डिक्शनरी में हम लोग ने क्या देखा था देर इज अ की एंड देर इज अ वैल्यू देर इज अ की देर इज अ वैल्यू राइट एंड डिक्शनरी का डेटा टाइप हमेशा कर्ली ब्रेसिस में आता है सो so, अगर आप देखोगे इट ऑल्सो लुक्स लाइक अ सीरीज तो आप इस डेटा टाइप से भी सीरीज क्रिएट कर सकते हो ऑल्सो स्केलर वैल्यू अगर आपके पास फाइव एक डिजिट है आपको सीरीज बनानी है विद लेंथ फाइव यू कैन डायरेक्टली क्रिएट इट सो हम लोग इन सब के कोड्स देखते हैं <coughs> सबसे पहले यूजिंग एन आर ए नाउ वेर इज आर आर ए आर आर ए इज ओवर योर सो इन दिस सेशन हम लोग कोड्स देखने वाले हैं सो दैट यू डू नॉट गेट कन्फ्यूज लेट मी एक्सप्लेन दिस फर्स्ट पार्ट टू यू सबसे पहले हम लोग लाइब्रेरीज इम्पोर्ट कर रहे हैं बिकॉज इन ऑर्डर टू यूज पैंडाज इन ऑर्डर टू यूज नम पाए हम लोगों को उनको बुलाना पड़ेगा एंड कोई निक नेम देना पड़ेगा तो हम लोगों ने इस पार्ट में दे दिया नाउ वी नो इन ऑर्डर टू क्रिएट द सीरीज आपका जो कोड है वो ऐसे दिखने वाला है राइट वी कॉल पैंडास आई वॉन्ट टू क्रिएट अ सीरीज एंड आई देन पास द डेटा बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि आप ये जो डेटा है ये कहाँ से लोगे सो so, आपको डेटा क्रिएट करना पड़ेगा यूजिंग दिस लाइन देर आर मल्टीपल वेज हम लोगों ने यहाँ पर नंपाई यूज किया है नंपाई से आर ए क्रिएट किया है दैट कैन बी डन वी कॉल नंपाई वी से आई वॉन्ट टू क्रिएट एन आर एंड देन वी पार्स अ लिस्ट But if you do not want to create a numpy array, you can also directly use a, b, c and d. डी आप डायरेक्टली भी ये पास करोगे तो भी आपकी सीरीज बन जाएगी सो वी देन प्रिंट एस ऑब्वियसली वैल्यूज प्रिंट होंगी बट साथ में उसका इंडेक्स भी प्रिंट होने वाला है सो यहाँ पर हम लोग इंडेक्स देख रहे हैं वन से स्टार्ट हुआ है प्लीज इग्नोर दैट जनरली योर इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो 
नाउ हम लोगों ने यहाँ पर इंडेक्स पास नहीं किया था राइट right? इनिशियली जब हम लोगों ने देखा कि हाउ टू क्रिएट अ सीरीज हम लोग दो चीज़ें पास करते हैं फर्स्ट इज द डेटा एंड द सेकेंड इज द इंडेक्स बट आपको हर बार इंडेक्स पास करने की जरूरत नहीं पड़ती है सो दिस इज द नॉर्मल वे टू डू दैट बट अगर आपको चाहिए कि आपको थोड़ा डिफरेंट इंडेक्स चाहिए सो यू कैन चेंज योर कोड लाइक दिस डेटा के साथ साथ आप एक वेरिएबल पास करोगे इंडेक्स यू हैव टू लर्न दिस ये इंडेक्स नाम का वेरिएबल है इक्वल्स अ लिस्ट ऑफ योर इंडेक्स वैल्यूज सो मुझे चाहिए था कि ए का इंडेक्स हंड्रेड हो बी का वन जीरो वन सी का वन जीरो टू एंड डी का वन जीरो थ्री सो दैट्स वाई आई हैव यूज दिस सो एवरी टाइम यू फेस एन एरर अगर आपने यहाँ पर वन जीरो थ्री नहीं डाला देर विल बी एन एरर राइट सो वी विल नॉट डिस्कस वी विल नॉट बी डिस्कसिंग एरर्स बट वी विल ओनली सी हाउ द कोड वर्क नेक्स्ट अप इज यूजिंग अ डिक्शनरी नाउ इनिशियली वी सॉ इंडेक्स अगर जीरो है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डिक्शनरी वन का पी सेकेंड की द वैल्यू इज सी एंड सो ऑन इन ऑर्डर टू गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग वी कैन ऑल्सो कीप इट एस मैथमेटिक्स में मार्क्स कितने हैं वी कैन से थर्टी थ्री इंग्लिश में मार्क्स कितने हैं वी कैन से थर्टी फाइव फिजिक्स में मार्क्स कितने हैं वी कैन से थर्टी वन एंड दिस इज आर डिक्शनरी सो जब हम लोग इस डिक्शनरी को एक सीरीज में कन्वर्ट करेंगे हाउ डू वी डू दैट वॉट वॉट वुड बी द इंडेक्स सो एवरी टाइम योर की वुड बी द इंडेक्स योर फाइनल सीरीज विल लुक लाइक दिस This should be your series. यहाँ पर values हैं आपकी and यहाँ पर indexes हैं So similarly यहाँ पर भी हम लोगों ने वही चीज की है and these are the statements which are needed to execute this. Now the major thing about Python pandas is obviously anyone can uh, cram up the code. आप याद कर सकते हो code and easily आप लिख सकते हो But the major thing is you have to understand कि हम लोग ये चीज़ क्यों कर रहे हैं We are creating a series through different data types. यहाँ पर हम लोग एक dictionary use करने वाले हैं सो so, डिक्शनरी में ऑलरेडी आपके पास इंडेक्स अवेलेबल है यहाँ पर दैट्स वाई यहाँ पर सेम इंडेक्स आ रहे हैं बट वॉट इफ यू वॉन्ट टू यूज अ डिफरेंट इंडेक्स आपको नहीं चाहिए कि इसकी डिफॉल्ट इंडेक्स यूज हो आपको चाहिए कोई डिफरेंट ही इंडेक्स यूज हो सो वी कैन ऑल्सो डू दैट अगेन वी पास द इंडेक्सेस इन द पी डी डॉट सीरीज स्टेटमेंट एंड यहाँ पर मैंने अलग अलग इंडेक्सेस डाल दिए द इंडेक्सेज आर B, C, D, A. What would the statement do? It would first find out the first value. इसमें B का index कौन सा है B का है वन C का index है टू but B available नहीं है तो we say it's not a number. You will be finding these values a lot. So this is known as not a number. जब data available नहीं हो तब आप एन ए एन यूज करते हो and a ka value hai zero so this is how with your own index and dictionary aap ek series create kar sakte ho using a scalar means a single number a single alphabet or a single string jaise maine yahan par sirf ek value pass ki hai five maine khud ka index bhi dala hai so all of the values will be five I hope everything was clear till now हम लोगों ने देखा series कैसे create करते हैं using an empty series अगर आपको empty series create करनी है या फिर using the data हम लोगों ने data में क्या क्या देखा we saw an array also उसको list बोला जाता है using a dictionary and using a scalar नाव हम लोग थोड़ी और चीज़ें देखेंगे हम लोगों को पता है कि जब हम लोग एक्सेल यूज़ करते हैं उसमें हम लोग थोड़ी एडिशन अट्रैक्शन करते हैं सिमिलरली आप सीरीज में भी थोड़े ऐसे फंक्शंस यूज़ कर सकते हो 
for example i have a series like this i am not taking the indexes now because we know ki series mein index hota hi hai मेरे पास यहां पर दो सीरीज है दोनों सीरीज की लेंथ सेम है बट वैल्यूज डिफरेंट है लेट्स कॉल इट सीरीज एक्स लेट्स कॉल इट सीरीज वाई व्हेन वी ऐड दिस बोथ सीरीज लेट्स से वी आर स्टोरिंग इट इन जी और जेड तो जेड की वैल्यू क्या बनेगी it will look like 5 7 and 9 each of the elements are added at their corresponding indexes so this is how addition works multiplication bhi same way mein kaap karega agar instead of this maine agar multiply use kiya hota to aapka jo series hota it would have looked like 4 10 and 18 so these are the statements jo hum log use karte hain will be focusing on understanding what is happening instead of the statements statements so obviously aapne cram up bhi kar liye honge abhi tak but main thing is you have to understand why this works okay so now we know how to create series एडिशन अप्रैक्शन कैसे कर सकते हो सीरीज के बीच में बट इन रियल लाइफ जब हम लोग डेटा से डील करते हैं द लेंथ ऑफ द डेटा इज ह्यूज आपके पास थाउजेंड रोज हो सकती हैं टेन थाउजेंड रोज हो सकती हैं वन लाख रोज भी हो सकती हैं मतलब वन लाख वैल्यूज भी हो सकती हैं सो वेन वी स्टार्ट एनालाइजिंग द डेटा हम लोगों को पहले डेटा को शॉर्ट फॉर्म में देखना होता है वी वॉन्ट टू सी कि डेटा है क्या सो फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग हम लोग के पास हेड फंक्शन और टेल फंक्शन होता है विच बाई डिफॉल्ट अगर हम लोग यूज करेंगे तो इट गिवस अस द फर्स्ट फाइव रोज और द लास्ट फाइव रोज अगर मेरे पास बहुत लंबा डेटा है ऑफ अ थाउजेंड रोज बाई यूजिंग हेड फंक्शन हम लोग फर्स्ट फाइव रोज देख सकते हैं अगर हम लोग टेल फंक्शन यूज करेंगे तो लास्ट फाइव रोज देख सकते हैं सो दिस इज द यूज ऑफ हेड एंड टेल फंक्शन अगर आप किसी भी डेटा के साथ काम कर रहे हो आपको देखना है उसमें कौन कौन सा डेटा है या कैसा दिखता है डेटा वी जनरली यूज हेड एंड टेल फंक्शन यू कैन ऑल्सो चेंज द नंबर ऑफ रोज यू कैन सी इन द हेड एंड टेल फंक्शन फॉर एग्जाम्पल बाय से दिस विल गिव अस ट्वेंटी रोज दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन सो सिंस वी आर यूजिंग अ सीरीज हमारे पास दो वेज होते हैं उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए डेटा लेने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल सो सो लेट्स से माय इंडेक्स इज 10 11 12 एंड 13 ये मेरा इंडेक्स है एंड जो मेरा डेटा है दैट इज स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी एंड स्मॉल डी देर कैन बी टू वेज टू एक्सेस द डेटा लेट्स कॉल दिस सीरीज एज एस मैंने नाम दिया है एस so if i say so there can be two ways to extract the data either s1 se main position ke through data nikal sakta hu so position kya hai yahan par 0 1 2 and 3 position hai we are not talking about the index we are talking about the position jab aap counting start karte ho programming mein python mein to zero se start karte ho so if i say position 2 pe kya hai to position 2 pe hai c इधर हम लोग पोजीशन यूज कर सकते हैं और हम लोग इंडेक्स यूज कर सकते हैं जो ऑलरेडी प्रेजेंट है सो इफ आई से व्हाट इज दैट इंडेक्स थर्टीन वी गेट द आंसर एस डी सो टू वेज हाउ यू कैन एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ सीरीज देयर इज समथिंग एल्स नोन एज स्लाइसिंग अगर आपके पास बहुत बड़ी सीरीज है ऑफ थाउजेंड रोज अगर आपको पूरे थाउजेंड रोज पे काम नहीं करना है यू वॉन्ट टू स्लाइस इट सो आप सिर्फ फाइव रोज पे भी काम कर सकते हो The way you use it is, you say, okay. So with position, I just say कि मुझे चाहिए series one. अगर हम लोग सिर्फ s one लिखेंगे हमारे पास पूरी series आएगी. But if I say from zero to five hundred, हमारे पास सिर्फ 
500 वैल्यूज आई सो दिस इज हाउ यू कैन स्लाइस द सीरीज जरूरी नहीं है कि आपको स्टार्टिंग से ही स्लाइस करना है बीच से भी स्लाइस कर सकते हो 250 टू 750 200 टू 400 right so this is what it means by slicing so we have covered the basic concept of series now we will look into data frames data frames kaise bante hain using the series yahan par aap bahut sare type of data use kar sakte ho jaise ek series mein aap ek hi type of data store kar rahe the pehle yahan par aap multiple cheeze bhi store kar sakte ho you can change the size of both rows and columns ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो इट एक्चुअली इज लाइक अ टेबल बट जस्ट हम लोग उसको डेटा फ्रेम बोलते हैं सो अगेन टू वेज टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम इधर आपको एम टी डेटा फ्रेम क्रिएट करना है या फिर किसी डेटा के साथ इन ऑर्डर टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम वी जनरली कॉल द डेटा फ्रेम एज डी एफ उसको नाम दिया जाता है इट बिकम्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड नाम भी थोड़ा छोटा है देन वी से पैंडाज और पी डी डॉट डेटा फ्रेम प्लीज रिमेंबर डी और एफ यहां पर कैपिटल होगा जब आप डेटा फ्रेम बुलाओगे एंड यहां पर आप अपने वेरिएबल्स डालते हो सो देर आर मल्टीपल थिंग्स जिस जैसे हम लोग सीरीज में डेटा डाल रहे थे एंड इंडेक्स डाल रहे थे यहां पर आपको और भी ऑप्शन मिलते हैं आप डेटा डाल सकते हो आप डेटा फ्रेम का इंडेक्स डाल सकते हो कॉलम के नाम डाल सकते हो डेटा टाइप डाल सकते हो या फिर आपको कॉपी बनानी है वो भी डाल सकते हो सो नॉट एक्चुअली इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर ऑल दिस बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज हाउ कैन वी क्रिएट डेटा फ्रेम इन डिफरेंट वेज लिस्ट हो गया डिक्शनरीज हो गया नंपाए एन डी आर एज एन डी आर एज मतलब एन डायमेंशनल आर एज Now you might think what is an n-dimensional array. So let's talk about this. If I have multiple values a, b, c, d, e, this is a one-dimensional array or just an array. But if we have an n-dimensional array, we can say it looks like this. This is a two-dimensional array because we have two values, and each of the value has two elements. राइट सो एन डी आर एस का मतलब ये होता है वी कैन क्रिएट डेटा फ्रेम फ्रॉम थ्री सीरीज अनदर डेटा फ्रेम अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा फ्रेम है आप उसको कट करके छोटे डेटा फ्रेम्स क्रिएट कर सकते हो एंड ऑल्सो यूजिंग एक्सटर्नल फाइल्स जैसे आपने नोट पैड में कुछ लिखा है आपके पास एक्सेल शीट है आप उससे भी डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हो सो ऑब्वियसली एम टी डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए यू डू नॉट पास एनी वैल्यू so this is how you create an empty data frame so obviously data frame looks like this ek table jaisa dikhta hai but even this can be a table right this can also be a data frame so the first way to create data frame from a simple list is by using a list and then passing it to the statement yahan par data frame statement use hogi once we get the data frame it should look like this or this you might say ye thoda similar lag raha hai aapke series ke jaise but the actual data type jo iska hai that is a data frame data type and it is not a series so yahan par hum log ek dictionary use kar rahe hain so it is actually a dictionary but it has also lists within them so we will just try to understand how this works so let's say we have name theek hai matlab ye ho gaya aapka index not actually index in this indexes are on the left hand side but jab hum log data frame create karenge jo usme keys hoti hain they are actually used as columns so 
नेम में आपके पास टू वैल्यूज हैं फ्रेया एंड मोहक आपके पास एज में भी टू वैल्यूज हैं नाइन एंड टेन सो व्हेन वी क्रिएट अ डेटा फ्रेम ये जो नेम है ये जो एज है दे विल बी कन्वर्टेड इन टू कॉलम्स नाउ एंड द टू वैल्यूज विल बी स्टोर्ड इन द रिस्पेक्टिव सेल्स लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल जहां पर द कॉलम नेम्स आर एक्स एंड वाई राइट और उनकी वैल्यूज भी दी हुई हैं एंड देर इज अनदर डिक्शनरी ऑल्सो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज अगर आपने यहां पर लिस्ट देखी या डिक्शनरी देखी जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज दिस द नेक्स्ट डिक्शनरी इज वॉट इट इज एक्स फाइव वाई फोर एंड सी फाइव तो यहां पर आप देखोगे यहां पर एक एक्स्ट्रा कॉलम आया सो हाउ मेनी टोटल कॉलम्स आर देर एक्स वाई एंड जेड सो वी हैव एक्स वाई एंड जेड फर्स्ट रो में सो दिस कैन बी कॉल्ड द फर्स्ट रो और द फर्स्ट इंडेक्स जो जीरो से रिप्रेजेंट होता है राइट जब आप लिस्ट देखते हो ए बी सी डी यहां पर हर एक वैल्यू का इंडेक्स होता है जीरो वन टू थ्री राइट वी हैव स्टडीड दिस बिफोर सो जीरो पोजिशन पे क्या है वन एंड टू एक्स एंड वाई वन एंड टू है बट जी कॉलम के अंदर कोई वैल्यू नहीं है सो नॉट ए नंबर नेक्स्ट अप फाइव फोर एंड फाइव सो फाइव फोर एंड फाइव सो दिस इज हाउ योर डेटा फ्रेम लुक्स लाइक सो नेक्स्ट डेटा टाइप लेट्स ट्राई टू विजुअलाइज दिस हमारे पास क्या है हमारे पास है वन विच मीन्स दिस इज अ कॉलम इसकी वैल्यू क्या है इसकी वैल्यू है सो वॉट टू वॉट आर वी क्रिएटिंग ओवर यूर वी आर क्रिएटिंग अ सीरीज राइट दिस थिंग इज एन एक्चुअल सीरीज हाउ डज द सीरीज लुक लाइक इट लुक्स लाइक ए बी एंड सी विद इंडेक्सेस वन टू एंड थ्री we have another series which is under column 2 so actually this is opposite i have taken this as the index and these are the values these are the values these are the indexes so let me correct it over here a b c d and yahan par 1 2 3 4 values hai theek hai so we have two columns we have indexes starting from a b c a b c d so the first one me 1 2 and 3 tha 1 2 and 3 second column me kya hai 1 2 and 3 4 1 2 3 four. 4 but in the first column we can see index hai hi nahi fourth index nahi hai fourth index ki value nahi hai so we call it as not a number so when we have a data frame like this let's call it df hamare paas ek data frame hai hum logo ne isko bola hai df now if i say df at 2 what do we get we say df at column 2 so hamare ko ek series milegi which is 1 2 3 and 4 this will be the output you can also create new columns जैसे मुझे यहां पर कॉलम अगर थ्री डालना है तो व्हाट डू आई डू आई से डी एफ एट कॉलम थ्री नाउ वी आर सेइंग डी एफ एट कॉलम थ्री बट इट इज नॉट प्रेजेंट सो वी हैव टू क्रिएट इट बाय सेइंग इक्वल टू देन वी यूज द स्टेटमेंट ऑफ द सीरीज व्हिच लुक्स लाइक थर्टी सॉरी टेन ट्वेंटी एंड थर्टी वी आर ऑल्सो पासिंग एन इंडेक्स ए बी सी डी अगेन इट विल बी एन एन I hope you are able to understand this. It is not too complicated once you start to visualize this. अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है I would suggest pause the video, start drawing everything so that you understand. Eventually, once you can get to draw it, you can also start using the data types and the statements. So next up is आपके पास external file है आप उसको 
यूज़ करके डेटा फ्रेम क्रिएट करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो सो वी नो डेटा फ्रेम लुक्स लाइक अ टेबल सो बट आप टेक्स्ट फाइल में टेबल तो क्रिएट नहीं कर सकते हो सो बिटवीन डिफरेंट वैल्यूज यू एड अ डिलीमीटर डिलीमीटर क्या होता है कैसे दो दो वैल्यूज के बीच में आप स्पेस दे रहे हो यहाँ पर हम लोगों ने एक्चुअल स्पेस दिया हुआ है बट यू कैन ऑल्सो यूज अ कॉमा यू कैन ऑल्सो यूज सेमी कोलिन यू कैन ऑल्सो यूज अ कोलिन इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन यू बट जब हम टी एक्स टी फाइल के साथ एक डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे इट शुड बी इन दिस फॉर्मैट सो द स्टेटमेंट विच यू नीड टू रिमेंबर इज पैंडाज डॉट रीड टेबल सो ऑब्वियसली द फर्स्ट पार्ट इज द डेटा बट डेटा आप एक्सटर्नल फाइल से ले रहे हो राइट सो द डेटा वुड बी फाइल लोकेशन यहां पर हम लोगों ने डीलिम अंडर स्कोर वाइट स्पेस अगेन दिस इज अ वेरिएबल नॉट नेसेसरी टू रिमेंबर दिस बट वाइट स्पेस हम लोगों ने लिया है विच इज ट्रू विच टेल्स अस कि यहां पर जो वाइट स्पेस है दैट इज प्रेजेंट आपको देखना पड़ेगा सो इवेंचुअली योर डेटा फ्रेम विल बी क्रिएटेड लाइक दिस वन 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 टू वन टू थ्री वन ट्वेल्व पॉइंट नाइन टू एंड सो वन and there will be separate indexes again csv file bhi aap use kar sakte ho iska matlab hota hai comma separated values so previously hum logon ne dekha space thi but jab aap yahan par comma use karne lag jao that means we have a csv file or comma separated value file jaise aap yahan par dekh rahe ho comma hai comma hai comma so what are the things we need to add here we need to add the column and the rows so this is the first column price will look like this factor 1 will look like this factor 2 will look like this i guess this is how it should look like and this is the most common statement used in data frames aap isko bahut use karne wale ho so please remember this pd dot read csv and after that you need to use the address of the file when you use the address of the file always remember to use the extension also so ye jo data hai iska data type hoga data frame सो वंस यू क्रिएट अ डेटा फ्रेम अगर आपको उसमें नई वैल्यूज ऐड करनी है फॉर एग्जाम्पल आपके पास डेटा फ्रेम है विद मैथ कॉलम विद इंग्लिश कॉलम एंड आपको उसमें आई पी का कॉलम भी डालना है सो वॉट डू यू डू यू कॉल द डेटा फ्रेम एंड आप बोलते हो कि मुझे इस कॉलम में कुछ वैल्यूज डालनी है मेक श्योर sure कि आपकी जो वैल्यूज हैं उनकी लेंथ उतनी हो जो डेटा फ्रेम की लेंथ है सो so, लेट से 81, 83 एंड 84. इससे आपका एक सेपरेट रो क्रिएट हो जाएगा जहां पर आप ये सारी वैल्यूज डालोगे तो दैट इज वॉट इज हैपनिंग हेयर कॉलम आप ऐड कर रहे हो कॉलम डिलीट भी कर सकते हो आप यूजिंग टू वेज आइर द डिलीट फंक्शन डिलीट वॉट डू यू वॉन्ट टू डिलीट आई वॉन्ट टू डिलीट अ कॉलम कॉल्ड वन तो आप सिर्फ वन लिखोगे तो पाइथन को नहीं समझ में आएगा कि वन क्या सो दैट्स वाई यू हैव टू से डी एफ वन का कॉलम वन नेक्स्ट वे इज यूजिंग द पॉप फंक्शन नाउ यू यूज द डेटा फ्रेम कॉल द डेटा फ्रेम जिसको आपको जिसमें से आपको कॉलम निकालना है तो वी से डी एफ वन आई वॉन्ट टू पॉप द कॉलम विच इज नेम डैस टू सो टू वेज ऑन हाउ टू डिलीट द कॉलम आप कॉलम रीनेम भी कर सकते हो सो फॉर एग्जाम्पल आपने एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया यू कैन से डी एफ डॉट री नेम जनरली दिस स्टेटमेंट इज नॉट यूज अलॉट बट इट इज गुड टू रिमेंबर आपको क्या क्या रीनेम करना है तो आप कॉलम्स लिखोगे कॉलम्स ओल्ड वैल्यूज एंड वॉट शुड बी द न्यू वैल्यू भी ओल्ड वैल्यू क्या है एंड वॉट शुड द न्यू वैल्यू भी ऑल राइट 
now we can select the rows using different ways one of the ways is saying df dot loc or location so first of all let's try to create this data frame we have d1 Ab d1 kaisa dikhta hai we have two columns one and two we have indexes a se leke d tak a b c and d what are the values one okay so let's make it a bit clearer we have this column one two one two and three so yahan par fourth value nahi hai to we say n a n yahan par hai one two three and four so this is how your data frame looks like I know it's not very clean, but I hope you are able to understand this. So now, if I say df one dot location of b, what should I get? B index पे आपके पास कौन-कौन सी values हैं वो आपको दिख जाएंगे. So for column one we have two, for column two we also have two. So this dot LOC means we are using a index. Sorry, yeah, index or you can also call a label. Next is by using integer location. हम लोगों ने देखा dot location पे आपको index use करना पड़ता है, right? But what if you just want to count the rows and row numbers के through आपको एक look a value nikal nahi hai so for that particular purpose we use dot i lock so i lock at position 2 so yahan par kya thi 1 and 2 so we start with 0 1 and 2 so starting from 0 1 and 2 this should be your answer 3 so this is what we get अगर आपको मल्टीपल रो सेलेक्ट करनी है आप वो भी कर सकते हो इट्स जस्ट लाइक स्लाइसिंग अगर आपने लिस्ट्स पढ़ा है इवेंचुअली इट्स काइंड ऑफ सिमिलर टू दैट ठीक है आप मल्टीपल रोज भी सेलेक्ट कर सकते हो अगेन इफ यू हैव टू डेटा फ्रेम्स लाइक दिस अगर आपको इनको ज्वाइन करना है रो वाइज आपको चाहिए कि जीरो वन टू एंड थ्री फोर फाइव तो आप अपेंड भी कर सकते हो यूजिंग द अपेंड फंक्शन यू कैन ऑल्सो ड्रॉप द रोज और डिलीट द रोज यूजिंग द ड्रॉप फंक्शन यहां पर हम लोग लेबल पास करते हैं नॉट द लोकेशन अगेन जब आपको इस पर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी हो जब आपको यहां पर एनालिसिस करना हो यू कैन ऑल्सो यूज द फॉर लू now this statement is not generally used a lot but we will still have a quick look at that जब हम लोग बोल रहे हैं df1 dot iter rows so what will happen आपको एक list मिलेगी of an entire row so let's say I have math physics and chemistry we have index as 0 1 2 3 we have marks 64 65 66 so we have we are calling this data frame as df1 okay so df1 dot iter rows what does it give us it gives us two things first is the list of index and the second is it gives us the rows अब वो आपको कैसे कैसे मिलेंगी it will look like this 0, 64, 65 and 66 so this will be when i is equal to 0 I hope by now you understand what i equal to 0 means i equal to 1 में आपका आएगा 1 and then the next set of values then i equal to 2 पे आएगा 2 and the next set of values 
so this is what iter rows gives you it helps you make calculations for example if you want to print the marks of physics what can you do so we have two variables here index and row what does it store for index and rows ab mujhe row mein column print karna hai name to nahi hai hamare paas if i want to print physics marks i can use physics and if i want to print chem marks i can use chem so please practice the same code at your home you can create a data frame on your own again in data frame also we have a lot of columns lot of rows agar aapko sirf dekhna hai ki kya hai uske andar you can use the head and tail function similar to series function there is also something known as data frame with boolean index now we are creating a data frame like this theek hai so data frame ka index is 0 1 2 3 4 but we are now replacing this index with true and false true false false true how does it help agar mujhe sirf wahi rows dekhni hai jiska index true hai then it helps us do that so that's the main function here <coughs> this is very important to note for your school exams as well as in your practical applications bahut bar aapko ye code use karna padega so jab bhi aapko ek csv file read karni ho what is the function mujhe ek csv file read karke is naam ke data frame mein dalna so i say pd dot read csv remember this and then the file path ki wo file kahan par located hai जनरली अगर आप फाइल पाथ डायरेक्टली लिख दोगे यहाँ पर तो इट माइट नॉट वर्क सो वी यूज एन आर एल्फाबेट विच हेल्प्स इट रीड द पाथ ईजिली सो रिमेंबर दिस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट देर इज अनदर वे टू क्रिएट द सी एस वी फाइल ऑब्वियसली एक वे होता है कि आप रीड करो सी एस वी फाइल दूसरा वे होता है आप सी एस वी फाइल में सेव करो सो हाउ टू डू दैट we have a function called obviously the data frame we are calling and then two csv yahan par hum log path likhte hain fir hum bolte hain index chahiye ya nahi i say false and so on but you can only use this also df dot two csv and the path once you execute this aapki jo file hai wo save ho jayegi all right so with this we have a basic understanding of how pandas works i hope i was able to make you understand a lot of things in pandas obviously aapko ek go mein sab nahi samajh mein aa sakta there is a lot going on in this video so i would suggest have it a, have a look a couple of times and please let me know in the comments if you want another video on this there is a second part on matplotlib which will come later on but till then uh, please do not forget to like this video you can comment your doubts you can share it among your friends or school groups and if you have not already done it i would urge you to please subscribe the channel i'll be seeing you in the next one till then stay awesome bye bye